ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಾಗಂತ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಪೋಲಿ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಯುದ್ಧಗಳು ಒಡ್ಡೋಲಗಳು ಮೈ ಮೇಲಿನ ಆಭರಣಗಳು ಅವರ ಅಂತಃಪುರಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಣಿಯರು ಏನೇನೋ ನೆನಪಾಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ರಾಜರದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವೈಭವದ ಬದುಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಭಯಾನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರಾನೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತಿದ್ರೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನನೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಬಹುಪತ್ನಿ ಒಲ್ಲಭರೇನ ಒಡೆಯರ ಅರಮನೆಯ ಅಂತಃಪುರದ ಕಥೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರನೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಜ ಮನೆತನ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಮನೆತನಾನೇ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಥಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗೋದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ರೈತರ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಜ ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ರಾಜ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು ಅವರ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಗೆ ಶೌರ್ಯದ ಲೇಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜಗಜಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಇಂಥ ಕಂಠೀರವರು ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿಯ ಪಾಳೆಯಗಾರನ ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿದ ಕಥೆನ ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಳೆಯಗಾರ ತನ್ನ ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿರೋ ಯಾವ ಗಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆರಿತಿದ್ನಂತೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಲದು ಅಂತ ಊರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಜಟ್ಟಿಯ ಲಂಗೋಟಿಯನ್ನು ತೂಗ ಹಾಕಿದ್ನಂತೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರು ತಿರುಚುನಾಪಳ್ಳಿಯ ಜಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿದ್ರಂತೆ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಕುಸ್ತಿಯ ಸೋಲನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗದೆ ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸೋ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ತಿರುಚುನಾಪಳ್ಳಿಯ ಪಾಳೆಗಾರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಫಲವಾಗಿಸೋ ರಣಧೀರರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ರಣಧೀರರು ಅದೆಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮದಿಸಿದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಳಗಿಸ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ರಣಧೀರರು ಕೇವಲ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವಂಗೆ ಗೆಜಿಟಿಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ ಗೆಜಿಟಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ಬಾ ರಣಧೀರರ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಉದ್ಗಾರ ಹೊರಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಅರಸರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟವರೇ ಎದುರಾಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜ ಒಡೆಯರ ತನಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ನ
ಇದು ಮೈಸೂರು ಅರಸರಿಗಿದ್ದ ರಾಣಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಸರು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಣಧೀರರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಣಧೀರರ ರಸಿಕತನ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ವಿಲಾಸ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮುಂಬಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪತ್ನಿಯರು ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರಾಜರುಗಳು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವೇ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರ ರಾಜ ಮನೆತನ ಅಂದರೆ ವೈಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆ ರಾಜರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಳೆಗಾರನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಆ ಪಾಳೆಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮನೆತನದ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣಿಸಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಆದ ಗೆದ್ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಜನನ ಒಂದು ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ರಾಣಿಯನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ ನಂತರ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮೊಘಲ್ರಂತೂ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೇನೇ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಬರನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಜೋಧಾಬಾಯಿ ರಜಪೂತರ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅಕ್ಬರ್ ರಜಪೂತರ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಧಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಪತ್ನಿಯರು ಅಕ್ಬರ್ನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿದ್ರಂತೆ ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೊಘಲ್ ಸಂತತಿ ರಜಪೂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಿಂದೂ ರಾಜರು ಶತ್ರುಗಳಾಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನಾಳಿದ ಚಾಲುಕ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಗಂಗರು ಹೊಯ್ಸಳರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಕೂಡ ಚಿನ್ನಾದೇವಿ ತಿರುಮಲಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ಅನ್ನೋ ಮೂವರು ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸುಲ್ತಾನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಟಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಬಹುಪತ್ನಿಯರ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಟಿಪ್ಪು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅವನ ಜನನಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಹೈದರ್ ಆಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಟಿಪ್ಪು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೇಶ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಂಗಸರಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಬ್ಬರಗಾಗಿದ್ದಂತೆ ಟರ್ಕ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪರ್ಷಿಯಾ ದೆಹಲಿ ಅರಕೋಟೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ನಾನಾ ಕಡೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಟಿಪ್ಪು ಜನಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡಗಿನ ರಾಜನ ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿಯರು ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರ ಸಂಬಂಧಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಅರಸು ಮನೆತನದ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಪತ್ನಿಯರಿಂದಲೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದೂ ಉಂಟು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ರಣಧೀರರು ತಿರುಚುನಾಪಳ್ಳಿಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಣಧೀರರ ಮೇಲೊಂದು ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಚುನಾಪಳ್ಳಿಯ ರಾಜ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದರೋಡೆಕೋರರು ಕಂಠೀರವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ರಣಧೀರರು ಆ ದರೋಡೆ ಕೋರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ದಾಳಿಯ ವಿಷಯ ತಿರುಚುನಾಪಳ್ಳಿಯ ಯುವತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ರಣಧೀರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಥೆ ತಳಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತೂ ನಿಜ ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವರ ನಂತರ ಬಂದ ಅರಸರು ಐವತ್ತರವತ್ತು ಜನ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಆದರೆ ಕಾಲ ಉರುಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮೂವರು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದು ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು ಟಿಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಐದು ಜನ ಪಟ್ಟ ರಾಣಿಯರು ಹತ್ತು ಜನ ಗಾಂಧರ್ವ ಪತ್ನಿಯರು ಅವ್ರ ಕಲಾ ರಸಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತಗಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಂದ ಆಡಳಿತ ಕಿತ್ಕೊತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಮಧ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣೋರು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣನದ್ದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬದುಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮನಂತೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜರು ಏಕಪತ್ನಿ ವೃತ್ತಸ್ಥರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ದೊರೆ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಕಂಠ ದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ಮಗ ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದು ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ ಮಗ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮಹಾರಾಜ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರು ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಮಗ ಶ್ರೀಕಂಠ ದತ್ತ ಹೀಗೆ ಮೈಸೂರು ಅರಸರಲ್ಲಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವಕ್ಕೇನೂ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಮರೆಮಾಚಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾನತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೀರಾವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೊಡುಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪಾರವಾದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂಥದ್ದು ನಾಲ್ವಡಿಯವರಂಥ ಅರಸ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ವವೇ ಕೊಟ್ಟವರು ನಾಲ್ವಡಿ ಒಡೆಯರು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾನತೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿನೇ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಯಾರನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾಲ್ವಡಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರನ್ನ ಮರೆತರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಾವೇ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವದ ಕಥೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ